தர்பூசணி நீர்ச்சத்து அதிகம் நிறைந்த ஒரு பழம் இது ஒரு வெள்ளரி இனத்தை சேர்ந்தது தர்பூசணிய வாற்றுமலான் குமட்டி பழம் தர்பீஸ் என பல பெயர்களை இதை அழைக்கிறாங்க தர்பூசணின்னு சொன்ன உடனே ஏதோ கோடை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வெயிலின் தாக்கத்தை மட்டும் தணிக்கக்கூடிய ஒரு பழம் வெறுமனே சொல்லிவிட்டு போக முடியாது அதுல ஏராளமான சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கு குறிப்பா தர்பூசணில இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கு இதுல உள்ள இரும்பு சத்தின் அளவை பாத்தீங்கன்னா பசலை கிரைக்கு சாவமான ஒரு இரும்பு சத்து இந்த தர்பூசணில இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வைட்டமின் ஏ சி பி ஒன் பி சிக்ஸ் மற்றும் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் போன்ற தாத உப்புக்களும் நிறைந்த ஒரு பழம் இந்த தர்பூசணி ஏராளமான சத்துக்களை கொண்டுள்ள இந்த தர்பூசணியை பற்றி தான் விரிவா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுவரைக்கும் இந்த அழகி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியா கிடைக்கும் தர்பூசணி நீர்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு பழம் உடல் சூட்டை குறைக்க கூடியது அப்படிங்கறது மட்டும் தான் நாம அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதே நேரத்துல கோடை காலங்கள்ல அதிக அளவுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த தர்பூசணிய சாப்பிடறதுனால உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இந்த தர்பூசணி தீர்வா இருக்கு அது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் அதிகப்படியான உடல் எடை மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனைகளால அவதிப்படுறவங்க தாராளமா அந்த தர்பூசணியை சாப்பிடலாம் ஏன்னு சொன்னா அந்த தர்பூசணி வந்து உடல் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கக்கூடியது குறிப்பா இந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ராலே வந்து கரைக்கும் தன்மை இந்த தர்பூசணிக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரத்த ஓட்டத்தை சீராக இயக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாம ரத்த அது மட்டும் இல்லாம ரத்த ஓட்டத்தை சீராக இயக்கி ரத்த அழுத்தத்தை உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் தன்மை இந்த தர்பூசணி பழத்துக்கு இருக்கு பிபி பிரச்சனையினால அவதிப்படுறவங்களும் தாராளமா இந்த தர்பூசணி சாப்பிட்டு வரலாம் நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த தர்பூசணி அது மட்டும் இல்லாம ரத்த நாளங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை நீக்கும் பணியையும் இந்த தர்பூசணி செய்கிறது மற்ற பழங்கள்ல இல்லாத பைட்டோ நியூட்ரியன் அப்படிங்கிற ஒரு சத்து இதுல இருக்கிறதுனால இது உடலை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியா இருக்குது இதுல உள்ள மூலப்பொருட்கள் ரத்தம் வழியாக சென்று நரம்புகளுக்கு கூடுதல் சக்தியை தரக்கூடியது இந்த தர்பூசணி பழத்துக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வயக்ரா அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க ஏன் இதை இயற்கை வயக்ரா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்ற சிற்றுலின் அப்படிங்கிற ஒரு வகை அரிய வகை புரத சத்து தர்பூசணில அதிக அளவுல இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம் இது என்ன பண்ணுது இந்த சிற்றுலின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்யறதோடு மட்டும் இல்லாம ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கவும் செய்து தர்பூசணியை சாப்பிட்டதுமே அதுல உள்ள சிற்றுலின் வேதியல் மாற்றம் அடைந்து அர்ஜினைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிய பொருளாக நம்ம உடம்புல மாறுது இது இருதயத்தையும் ரத்த ஓட்ட சம்பந்தமான உடல் உறுப்புகளையும் ஊக்குவிக்கிறது மிக முக்கியமாக அது மட்டும் இல்லாம ரத்த ஓட்டம் சம்பந்தமான உடல் உறுப்புகளையும் ஒரு ஊக்குவிக்கியாகவும் இது செயல்படுது மிக முக்கியமா ஆண் உறுப்புல ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி ஆண்களுக்கு ஏற்படும் பாலியல் பிரச்சனைகளை தடுப்பதுல முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த தர்பூசணி அதனாலதான் இதை வந்து இயற்கை வயகரா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க தர்பூசணின்னு சொன்னதுமே நமக்கு நினைவுல வர்றது செக்க செவேன அந்த சிவப்பு நிற சதைப்பாக்கம் ஆனா அந்த சிவப்பு நிற சதைப்பாகத்தை ஒட்டி இருக்கும் அந்த வெள்ளை நிற சதை பகுதியில தான் ஆண்மையை அதிகரிக்கக்கூடிய சத்து பொருள் அதிகம் அடங்கி இருக்குங்கிறது கூடுதல் தகவல் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனில இருந்து வரக்கூடிய புற உதா கதிர்களிடம் இருந்து சருமத்தை பாதுகாக்க கூடியது இந்த தர்பூசணி அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்பூசணி உள்ள லைகோபின் அப்படிங்கிற ஒரு நிலவி தான் இது வந்து சூரியனில இருந்து வரக்கூடிய புற உதா கதிர்கள்னால் நம் சருமம் பாதிக்காதவாறு பாதுகாக்கிறது தர்பூசணிக்கு உடல் சூட்டை குறைத்து மனதை அமைதிப்படுத்தும் தன்மை இந்த தர்பூசணிக்கு உண்டு அது மட்டும் இல்லாம அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு பழம் அப்படிங்கிறதுனால இது நல்ல பசியை தாங்கக்கூடிய ஒரு பழம் அது மட்டும் இல்லாம சிறுநீரை நன்றாக பிரிய வைக்கக்கூடியது இந்த தர்பூசணி வயிற்று வலி அடிவயிறு சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த தர்பூசணி ஒரு தீர்வா இருக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை தரக்கூடிய இந்த தர்பூசணிய யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத எதுவுமே ஒரு அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடும் போது அது பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதுதான் குறிப்பா சிறுநீரக பிரச்சனை அதாவது கிட்னி பெயிலியரா இருக்கிறவங்க அதிக அளவுல இந்த தர்பூசணி எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நீர்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு பழம் அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா சர்க்கனை அளவும் கணிசமா இருக்கு அதனால டயபிட்டிஸும் வந்து ஒரு அளவோட எடுத்துக்கிறது இதுதான் நல்லது அதிகப்படியா எடுக்கும் போது சர்க்கரையின் அளவு உயர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுமே பிரெக்னன்சியா இருக்கவங்களும் இது அதிக அளவுல எடுத்துக்க வேண்டாம் ஜலதோஷம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோல்டு ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கவங்களும் இதை எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு நீர்ச்சத்து நிறைந்த ஒரு பழம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சில சமயங்கள்ல ஜலதோஷத்தையும் காய்